Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabellus, a to jest kolejny odcinek Sengoku Dynasty. Eee, proszę Państwa, w dniu dzisiejszym będziemy się babami zajmowali, także <śmiech> ostrzegam, że różnie może być. Nie wiem, jak oni baba nas potraktuje, natomiast eee, opcjonalnie mamy zapytać Kengio o tę panią, także... No co, no może, może byśmy się do niego wybrali, bo powiem szczerze, przed y, tym jakże zacnym podrywem wolałbym zasięgnąć języka. Y, zwłaszcza, że wiemy, iż szanowna pani ma y, czerwoną twarz, tylko ja nie wiem, czy z przepicia, czy... No, czy inne jakieś używki były grane. Y, co mam przy sobie? A, ku, kłód mam od groma przy sobie. Nie wiem po co. I osiem grzybów. To tak, żeby mogę wtrążolić. O, i ciuchy mam nowe. To czekajcie, tylko się posilę. Powiem szczerze, dobre grzyby. Nawet sraczki nie dostałem po nich, także, także elegancko. Natomiast, yy, jeżeli Państwo chcecie również dołączyć do tego jakże zacnego świata feudalnej Japonii, a nie chcecie wydawać nie wiadomo jak wielkich pieniędzy, to sprawdźcie, yy, jak wygląda Poszukiwanie tańszych ofert z porównywarką cen naszego sponsora, czyli GG Deals. GG Deals to porównywarka cen, która oferuje Ci znalezienie najlepszej okazji do zakupu gry, filtrując oferty ponad 50 sklepów zarówno z oficjalnej, jak i nieoficjalnej dystrybucji. To Ty decydujesz, jakie oferty chcesz widzieć, klikając w zakładkę Deals, a następnie wybierając Official Stores lub All Stores. Dodatkowo każda gra ma historię cen, dzięki czemu możesz szybko zorientować się, czy dana cena jest najniższa w historii sprzedaży na obecną chwilę. Na GG Deals ustawisz również alerty cenowe oraz stworzysz listę życzeń, zatem jeżeli chcesz mieć pewność najniższej ceny, kliknij link znajdujący się w opisie tego filmu i wybierz GG Deals, rejestrując się za pośrednictwem Twojego konta Steam. No i wy teraz wiecie, jak tutaj ogarniać temat tańszych ofert. Natomiast ja w międzyczasie wróciłem jednak do Wiochy, przespałem się, dlatego jest tak troszeczkę ciemniej niż było. Ale dzięki temu my nie będziemy jakby ogarniać tego tematu już samą nocą, tylko, tylko za dnia, tak żeby przede wszystkim było coś widać, bo... No bo właśnie, ja teraz zmierzam do, do tego kęgię całego, zapytać o, o, o naszą szanowną damę, natomiast yy, tak się zastanawiałem, jak ona może wyglądać. Co to jest za grzybek? Muchomor jakiś? Muchomor Beni Tengu Dake. Kuźwa, jakie nazwy normalnie. No ale dobra, yy, przybyłem i znowu do tego... Yy, Gamonia trzeba tutaj się udać. On, on nie był zbyt przyjemny, jak pamiętamy. Dla nas. No ale dobra, pogadajmy. Jak idą łowy? Ok. E, albo co do tego stworzenia, którego boją się wieśniacy. E, może zacznijmy od tego, bo jak on mi tutaj na ubliża, to może nie chcieć ze mną e, gadać, więc zapytajmy, o co chodzi. Masz czelność naprzykrzać się mi po swoim wyczynie? No mówiłem, że nie będzie zbyt łatwo. Ale i tak opowiem ci coś o tym wrednym stworze. To oni baba, demoniczna wiedźma. Chyba byłem kiedyś z jedną taką ożeniony. A to miałeś farta. <śmiech> Musiała się wtrącać do wszystkiego. Kiedy coś robiłem, na przykład budowałem szopę, mawiała. To się nie uda. I się nie udawało. Szopa mi się zawaliła. Może robiłeś to źle? Naprawdę? I kobieta zna się na tym lepiej ode mnie? Przestań mnie obrażać. Możemy wrócić do tej przerażającej ogrzycy? To zdecydowanie oni baba. Widziałem ją dwukrotnie i nie mam żadnych wątpliwości. Jakieś dziwaczne tańce i tak dalej. Chyba ma też chowańca, jakiegoś lisa czy węża, ukrywającego się poza zasięgiem wzroku. Tak się czasem dzieje. Moja żona miała psa, ale bywa też inaczej. Opowiedziałeś mi więcej o swojej żonie niż o oni babie. Gdzie znajdę ją teraz? Rozwiodłem się z nią, zostawiłem jej miły list do mojej żony. Z przyjemnością się z tobą rozwodzę. 
Jeśli chcesz, możesz poślubić kogoś innego. Chodziło mi o Nibabę, nieważne. I, i co zrobiła twoja żona? Jesz, jest już po kolejnym ślubie, co za różnica, nie ma co nad tym rozmyślać. Czyli generalnie to, proszę państwa, wiemy tyle, co i wcześniej, to także no, zbyt wiele się nie dowiedziałem od Kengio. No a teraz musimy odnaleźć tę jakże... No nie wiem, jak ją określić. <laughs> Ale szanowną panią, czy to jest żelazo? Nie, to wina jest. O. Dobra, niemniej jednak wiemy, że gdzieś nad wodą ją spotkamy. I nie wiem, do czego tu dojdzie. Ale myślę, że trochę Jari to by się przydało, co? A do tego będziemy potrzebowali, szanowni państwo... No właśnie, będziemy potrzebowali yy, trochę kłód. A jeżeli chodzi o moją siekierę, to... Czekajcie, mam w zapasie? Aha, mam w zapasie. No dobra. Tylko, że ta, która jest na pasku, to ona już się będzie kończyła, więc yy, myślę, że warto byłoby jednak... A, kora była. Że warto byłoby tutaj troszeczkę jednak pozbierać tych kamulców yy, po to, aby później móc sobie zrobić zapas tych siekier, nie? A że nam się nigdzie dzisiaj za bardzo nie spieszy. No to hej, że hej. Dobra, jeszcze staminka yy, odnawia się w miarę, w miarę szybko. Dobra, tutaj yy, patyki, bo to tam do tego, do tych yy, siekierek, to, to jeszcze patyki będą potrzebne. Oczywiście do Jari Będziemy potrzebowali też kamieni, więc za bardzo nie chcę tutaj narobić nie wiadomo ilu tych, tych siekier. Ale, a tak z jeszcze jedną, żeby mieć, to chętnie. Yy, ciuchy bym może założył, co? Gdzie te ciuchy? Tutaj, o. A, to te zdejmij. Synu, załóż lepsze odzienie. O. Ciekawy jestem, jak my teraz wyglądamy. To kuźwa, no lepszy szlafrok, no... Aj, ty, ty panie. No dobra, no myślałem, że coś naprawdę takiego będzie ekskluzyw, ale... Naj, najwyraźniej paproski i brzozowski to to nie jest. Niemniej jednak, trochę włóczni zrobię, bo... Ja nie wiem, co mi przyjdzie tutaj robić. A jak pamiętamy, to na jelenia trochę tego zeszło, nie? Dobra, czyli w sumie powinienem mieć 9, tak? Czy ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... A nie, to 10 w sumie. No to dobra, to jestem przygotowany, żeby dziubnąć babę. No i dobra. Postarajmy się ją... Konkretnie ukłuć. E, o, jajeczka to ja chętnie zbiorę, bo to jajeczka, to powiem wam szczerze, one są nawet pożywne. Tylko, wiecie co, ja nie będę rozbierał tych gniazd, bo być może, jeżeli ich nie rozbiorę, to tu się pojawią jaja. A my tymczasem wędrujemy tam, gdzie znacznik, 142, nie wiem czego, metrów, czy ileś tam, czy czego. Kuźwa, gdzie ona mieszka, ty? Jak się okaże, że na tej górze, to się zdenerwuje, bo wejście było od drugiej mańki. A chyba wszystko na to wskazuje, że to właśnie, że to właśnie tam. Ja też nie wiem, jak ona będzie wyglądała, czy ja się tu zaraz... Yy... Czy się wystraszę? Czy też nie, patrzcie, jakie pole tego. Trawy, nie? A, to chyba na górze będzie. Coś tak... O, czekajcie, jest i ona. Pa, jaka. O, o. To pietruszka? Ale jaja. Ty mi nic nie zrobisz? Jaka ty piękna jesteś. Eee, dobrze, ja, ja bym zebrał tej pietruszki, bo może ona będzie jej chciała. Albo jej w dupę wsadza. Eee, dzień dobry pani. O, jest pani piękna. Ktoś z panią się ożenił kiedyś? 
Dobra, ach. Mhm. Jesteś oni babą? O o. O o. Czy jestem oni babą? A więc maska zadziałała. Chciałam tylko zapewnić im trochę rozrywki. W tych straszliwych czasach oni baba jest jak stara przyjaciółka. Znajomy wróg z lepszych czasów. Za osłoną maski czułam się też bezpieczniej. Cierpienie, którego doświadczyli tak wiele, uczyniło ich nieufnymi wobec obcych. Widzę jednak, że udało ci się zdobyć ich serca. W jaki sposób los zrzucił cię tutaj? Och, tęsknisz zapewne za domem. Ale myślę, że odbudujesz swoje życie tutaj. Wiem, masz wrażenie, że jestem nikim. Twoje imię nie jest uznane nikomu. Pozwól jednak, że coś ci powiem. Te ziemi miały już dość dumnych dynastii. Mężczyzn o długich nazwiskach w lśniących strojach. Gotowych niszczyć ludzkie życia, byle tylko zatknąć na zamku flagę swojego klanu. Nie rozpędzajmy się jednak. Znajdź tu swoje miejsce, poślij po swoich bliskich. Aby to zrobić, będziesz potrzebować pozwolenia ze świątyni. Wejdź na tę strażnicę, a tam... O tam, a zobaczysz ją w oddali. Widok jest stamtąd nie lada. Właściwie to chyba pora na mały rytuał. Uczcimy twoją ziemię i twoich przodków. Masz, weź to. Zrób wdech. Właśnie tak. Pomyśl o dłoniach, które cię karmiły, bólu, który zmusił cię do odejścia. A potem niech twój umysł odpocznie. Tu nie chodzi o ciebie. Chodzi o świat, który cię otacza i o to, co się z nim stanie. Te rzeki, czy popłyną nią kupieckie łodzie pełne żywności, a może ciała zabitych? Te wioski, czy będą pełne szczęśliwych dzieci? A może rozsypią się w proch? Ludzie tacy jak ty, którzy przybędą tu szukając schronienia, czy odnajdą pokój? To oni są twoją dynastią. No i nieźle, proszę państwa, no i nieźle. Zabrano maskę Hania. Hance maskę zabrałem. Ja mogę ją założyć? Gdzieś? Na japę? Ty mogę, pa. Ale teraz jestem przystojny. Taki kuźwa bożki Kazimierz. E, no dobra, słuchajcie. Generalnie rzecz ujmując, mamy teraz udać się do strażnicy. Ale ja myślałem, że w tym ognisku to będę mógł jaja e, ogarnąć. Ale zbierzmy również pietruszkę, po, ponieważ e, pietruszka może się przydać w naszej... E, Chciałem powiedzieć dynastii, ale to chyba zbyt szumne słowo, proszę państwa. <głos> Jeszcze nie teraz. 10 pietruszek. Dobra, nie chcę zbierać wszystkiego, chociaż powiem szczerze, hmm. wypadałoby. I patrzcie, i oni baba mi zniknęła. Dobrze, dobrze, że coś takiego tu rośnie. To takie odkrycie jest takie drobne dla mnie. A my tymczasem mamy tam śmignąć. No to co, śmigamy, tak? Tylko szkoda, że, tego, że, że tych jajek, kurczę, nie, nie upiekłem sobie, bo yy, przyznam szczerze, z prawdziwą przyjemnością bym się nieco posilił, a jeżyn widzę, nie ma. Chyba, że są, ale ja ślepy jestem, bo to wiecie, i te jeżyny czerwone, i tutaj pełno tych cze czerwonych, tych, tych krzaczków jest, więc ja po prostu ich nie odróżniam. Gdzieś, gdzieś kruk yy, ma gniazdo na, zapewne, bo go słyszę. Hmm. No i, i, i jeszcze jajka by się przydały, nie? Cholera, weź to teraz, kurczę, namiesz to. Dwa dziewię. O. Kruku, pokaż swoje jaja. <grym> no taki tytuł mógłbym dać, ale YouTube mi zaraz, kurczę, przyblokuje monetyzację, więc... Lepiej nie. Coś innego wymyślimy. Z babą to też tak nie za bardzo, nie? Bo co ja mam tam napisać? Idę dziubnąć babę? <śmiech> Przecież to od razu. <śmiech> od razu demonetyzacja. Po całości. Także takie rzeczy. 
No dobra. Mamy iść na tę strażnicę. Dobrze. Ciekawy jestem, co mnie tam spotka. Czy to jest kolejne, kolejne spotkanie z tą babą, czy, czy tym razem coś innego tam mnie spotka? No, za, zaraz zobaczymy, jakie przygody y, tym razem nas czekają. No dobra, jestem na strażnicy. Dobra. Rzeczywiście widok jest przekozacki. Mm, dobrze, czy to jakiś powrót do przeszłości? Czy gdzie leży tutaj problem? Okej, okay, tu jest jakaś wiocha i to całkiem niezła, powiem szczerze. Czyli to jest takie chyba ala tournée, proszę państwa, po, po mapie. Albo i nie. Albo mnie w konia robią. Dobra, coś tutaj chłopaki działają, okej. Okay. Mm -hmm. Jak to kurczę interpretować? A to jest moja wiocha. No to poznaję po magazynach. Już tyle tego naciapciałem, że, że trudno nie poznać. No dobrze. O, tu jakiś ten jest. Jakaś, jakaś e, większa tam budowla była. Sporo tych wiosek. Kolejna wioska jest. No sporo tego. Powiem wam szczerze. O, i proszę bardzo, tutaj... E, na górze jakaś posesja taka nielicha otoczona murem ciekawy jestem czy my też będziemy mogli takie, takie, taki mur robić no i co no i gra nam się rozpoczyna w sumie dopiero Uźwa, tyle odcinków i dopiero się rozpoczyna hmm, no ciekawa sprawa no dobrze i co teraz? Są tu jakieś trzy włócznie. Poproś o pozwolenie na osiedlenie się. Wymagany poziom siódmy. A ja mam kuźwa, który? Który ty masz poziom, synu? E, czy tu jest gdzieś napisane, który ja mam poziom? Na razie nie widzę. A tu w sławie? Punkty doświadczenia. Czyżby to był mój poziom? <grym> A dynastia? Sława dynastii 6. Populacja 3 na 7. No okej. Okay. Budynki 4 na 50. No okej. Okay. Ale ta postać? Hmm. Dobra tam. Dawaj, Ari. Od przybytku głowa nie boli, jak to mówią. Gdzie mam? Kogo mam poprosić? Opa, jak fa... Lampa olejna. No nie, no to, to zdecydowanie. A z, jak założę, to co wtedy? O. I to się przyda do chodzenia. Patrzcie, ile to światło daje. Bardzo fajne to jest. Zogniskuj. No tak, można teraz przybliżać. To też jeden z dodatków po ostatniej aktualce. Eee... A, bo to się zużywa. Czekajcie. Szkoda, szkoda marnować. <śmiech> Kogo ja mam tam poprosić, kuźwa? Poproszę pozwolenie na osiedlenie się. Ta... Gdzieś, gdzie jest najbliżej? Bo podejrzewam, że to, gdzie jest najbliżej, to tam y, będzie może coś opcjonalnego, czyli uda się do Iwasaki, aby nauczyć się obróbki żelaza. O, to się zdecydowanie przyda, bo pamiętacie, jak mówiłem, że duże te, że duże bambusy to trzeba już żelazną siekierą. Tam jest jakiś znak zapytania. O, znacznik jelonków, elegancko. Czyli trochę po tej mapie będę musiał poganiać. Yy, mamy osiągnąć poziom siódmy dynastii, czyli generalnie który my to tam mieliśmy, bo zapomniałem. No, szósty. To jeszcze trochę. Ale my możemy się udać do najbliższego punktu, czyli tam. Mam tutaj troszeczkę tych włóczni w razie czego. Odkrywasz miejsce budowy małego mostu. A, czyli to kolejne takie miejsce budowli specjalnej będzie zapewne. O, i to są duże bambuchy, nie? I to żelazną siekierą lub lepszą trzeba. Gdzieś tutaj znowu kruk jest. No proszę uprzejmie. No i, i widzicie. I to i znowu tu jest ten, ten, ten most taki. Prawdopodobnie też będziemy musieli go yy, wybudować. Ile tych bambusów, jakie to wielkie jest. Ja cię kręcę. 
No ale dobrze, dobrze, jak, jak, yy, nauczy, jak nauczymy się, yy, słuchajcie, obróbki żelaza, yy, no to będzie dobrze. Kim? A to pan żebrak? Żebrak, okej. Okay. A to jak z żebrakiem handlować? A czym mam handlować? Dobrze, ja na razie odpuszczę sobie temat żebraka. Może popełniam błąd, ale może on był ważny. Ale będę tędy wracał, zapewne. No dobra, idziemy. Jest jakaś kolejna wiocha. Jak daleko jesteśmy od naszej? O kurcze, patrzcie. Tu jest Pabellandia. A, wy mówiliście, że ja tu błąd popełniłem. A gdzie to się te nazwę zmieniało? Wioska. Yy, Pabellandia. Ale bez W. <grystanie> Pabellandia W. No dobra. Czyli już jest dobrze? Tak, jest. Pabellandia, proszę bardzo. Piękna kraina. Naprawdę e, miodem i mlekiem płynąca, ale tylko w marzeniach. Odkrywamy wioskę Iwasaki. No i dobrze. E, udaj się do Iwasaki, aby nauczyć się obróbki żelaza. I teraz kogo tutaj zapytać się o to? Kto tu jest jakimś tam kowalem? własnego losu. To jakieś kamieniołom, znaczy kamieniołom, jakieś coś z kamieniem. A my potrzebujemy coś z yy, żelazem. To jakiś taki ala tartak, coś takiego. Tutaj, nie wiem, albo jakiś yy, stragan, albo ewentualnie jakieś coś do wyrobu z czegoś tam. Chudźwa nawet napić się nie dadzą, ty, ale gościni. Dobra, pan robi co? Jakieś... O, a czy ja też mogę? Cholera jaja chciałem sobie usmażyć, no. Fajnie tutaj te domki poustawione są. Bardzo ładnie to zaprojektowane. Można byłoby, wiecie, trochę spapugować, nie? To zawsze ciut ograniczone miejsce będzie. Znaczy zaoszczędzone. Handla żywnością. Dobra, to z nim nie chcę. Kurczę. E, a ty? Gamoniu, za co ty jesteś odpowiedzialny? Technik górnictwa. A, to ty możesz być ten, dobry. Eee, o, właśnie. Wygląda na to, że sporo wiecie o górnictwie i kowalstwie. Czy możecie pokazać mi, jak zacząć? Nauczanie ludzi nie idzie mi zbyt dobrze. Porozmawiaj z Andongiem. On może gadać o górnictwie od rana do nocy. Ktoś pomógł, kuźwa. Eee, to ja już zapomniałem, jak on się nazywał. Jakiś Ding Dong. E, panie Ding Dong! Gdzie, gdzie się kuźwa znajdujesz? Ej, ty jesteś Ding Dongiem? Niewolnik. Raczej, raczej wątpię. Ty pan, nikt, nikt się mojej maski nie boi. Niezłe jaja, co? A co to takie te chatynki, takie... Co oni tutaj? To jest ta lodownia cała? Ciekawe. Hmm. No dobra, no ja muszę poszukać tego gamonia, przecież... Ale dobrze, dobrze jest w takim wypadku zrobić naszą wiochę tak trochę na wzór tej. No to jest bardzo, bardzo fajny design tutaj, nie? Czyli powiedzmy sekcja mieszkalna, a gdzie indziej sekcja produkcyjna? No tu jest coś takiego, co by wskazywało na, na kowalstwo, ale... Cholera jasna. No nie pomagają, no. A ja Ding Donga muszę poszukać. O, 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 czekaj, to ja... Oj, jakaś dziewoja. Robotniczka. Rozmawiaj. Jak się nazywa ta wioska? A ja. Chyba dręczy cię głód. Buczy mi brzuchu. Proszę, weź to. Jest jeszcze ciepłe. W tej wiosce jest wielu dobrych ludzi. Gdy żyjesz w okrutnym porządku, zostaje ci tylko dobroć. Okrutnym? Wioska wygląda całkiem przyjemnie. Nie widzisz tych wszystkich niewolników? Jeśli to nie jest okrucieństwo, to nie wiem, co nim jest. Mój mąż, Nakae, też był kiedyś niewolnikiem. Chciałem przenieść się gdzie indziej, on jednak postanowił, że zostaniemy tutaj. Własna wolność oślepiła go na nieszczęście innych. A to jak ty mężatka... Znaczy, słuchaj, 
Bo wiesz, ja jestem otwarty, nie? Ale dzięki za żarło. Dostaliśmy coś, no to możemy się posilić. Teraz na dziewiątce będę, będę wcinał. No i bardzo fajnie. Dobra, ding donga trzeba dalej szukać. Ja cię kręcę, no ileż to się człowiek na lata... O, czekajcie, bo tam jakieś zgrupowanie jest. Czy któryś z nich to ding dong? Niewolnik, to nie. Ty ding dong? Nie, niewolnik. Ding dong? Niewolnik. Czy ktoś widział ding donga? Kurde no. Ten to jakiś strażnik zapewne jest, to na ding donga mi w ogóle nie wygląda. Ale podejdę, zobaczę. Strażnik, a no właśnie. Pilnujesz, by panował tu spokój? Tak, duże ilości żelaza i stali mogą się komuś wydać kuszące. Musimy więc stać na straży. Macie dużo kłopotów w wiosce? Nie bardzo. Po części dlatego, że ludzie są spokojni, a po części dlatego, że gdy ktoś coś zrobi, kara jest surowa. Jak bardzo surowa? Nie chcesz wiedzieć. Naczelnik, Saburo Bay, potrafi być okrutny, ale zawsze jest sprawiedliwy. Czasem może i mam trochę wątpliwości, ale go szanuję. Dobra, bo ja z, z, ze wszystkimi pogadam, tylko nie z Ding Dongiem, kuźwa. No. Ale zobaczcie, że później y, imiona tu się pojawiają, więc być może któryś ze strażników będzie Ding Dongiem. Może by trzeba było zrobić cięcie. Ja bym poprzepytywał tu wszystkich. I ustaliłbym, który to jest właśnie ten, o którego mi chodzi. No, to wam wyjaśniłem, co? Handlarz żywnością. Dobra, tak zrobimy. No i zobaczcie, znalazłem ding-donga, kurczę. E, nie jesteś stąd, prawda? Nie, jestem z Zamorza. Z Josynu, z Josounu. W jaki sposób los rzucił cię tutaj? W Josounie pracowałem jako mistrz kowalski dla pewnego pana w mieście. Byłem dobry. Miałem poważanie i dużo pieniędzy. Lecz moje serce było smutne. Widzisz, w mojej wiosce zostawiłem ukochaną więc wróciłem, by się z nią zobaczyć. Wioska leżała nad morzem. Piraci zabrali ją i mnie i wielu innych. Niektórych sprzedali tutaj. Ukochaną sprzedali niedaleko. Każdego dnia chcę iść ją zobaczyć, ale jestem tu niewolnikiem. To rzeczywiście smutna opowieść. Tak, ale za dużo gadam. Co cię tu sprowadza? Chcę nauczyć się czegoś o górnictwie i obróbce metalu. Och, będę teraz mistrzem, a ty się będziesz u mnie uczyć, a to ci niespodzianka. Zatem po kolei, najpierw postaraj się o kilow. Dalej jest łatwo, szukaj rudy żelaza w kopalni i uderzaj nią jak najmocniej. No i okej, okay, słuchajcie, czyli co? Czyli my możemy teraz kamienny kilow wytworzyć. No dobra. No ale to powiem szczerze, on nam zbyt wiele nie powiedział. No dobrze, no to stwórzmy ten kilow. On się tak czy inaczej przyda. Natomiast yy, otwórz bramę. Ale yy, bramę co dziewiąte wrota, czy o co chodzi? Yy, tak czy inaczej, proszę Państwa, no my będziemy kontynuowali te nasze przygody. Coraz fajniej tutaj się to wszystko rozkręca. I myślę, że warto byłoby yy, podzielić to sobie, no tak, żeby teraz, jak się mamy zająć tym żelazem, czy czymś tam. No to, żeby to zrobić e, tak, żeby cały odcinek na to przeznaczyć. Ale e, wydaje mi się, że rozpoczęliśmy już naukę kowalstwa. I chyba taki może być tytuł. Dzięki wielkie za obejrzenie odcinka. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.